，小峰，你看，我这好几天都没有回来了，我都想死你了。你有没有想我？我也好想你啊！真的假的？真的。这么乖啊？嗯，真乖。佳妮，我给你送衣服来了。好、哦，快进来吧。嗯。小芳，佳妮给我送衣服来了。小芳姐姐好。啊、哦，你好，坐吧嗯。嗯，坐吧。一个个坐。坐。是这样子的，叶妈妈帮你定做了一套礼服，让你去参加安扣的六十大寿穿的。叶妈妈让我把它带过来给你。一哥哥，你看，叶妈妈每次帮你定做的礼服，你穿起来都好帅呢。<笑>啊，那我先收起来了。哎，要不我煲个什么汤给你送去实验室吧？哎，不用麻烦了啊。没事，喝点水。来，佳妮，喝点水。嗯，谢谢。小凤，你是不是身体不舒服？没有啊，一哥哥，那我先回去了。小凤姐姐，我们后天见了。那行，那你先回去吧，我们后天见。一哥哥，你送我一下吧。好，那小凤，我送一下佳妮，马上回来。啊，呃，真不好意思啊，因为我爸妈今晚赶回来，司机去接他们了。家里另外一个师傅去接了我爸一个非常重要的客户，所以我让一哥哥送我一下。小凤姐姐，你不介意吧？快去吧。行，那我去了。嗯，走吧。已经帮你订好了礼服，叶家，你知道吗？小凤。还没睡呢，啊，个性还差一点，很快就好了。小峰，明天是我爸六十大寿，你跟我一起回去吧，顺便。也可以见见我爸。我怕我去了，会惹你母亲不高兴。小芳，是不是我妈对你说了什么呀？没有，我还得写小说呢，不能让我的粉丝失望啊。叶家，不是我不跟你去，我是觉得我做的还不够好，怕你父母不认可我。小峰，我又不是傻子，我能看不出来吗？我妈在的时候，我就看出来你不高兴了。我妈这个人
我太了解了，只怕无论你怎么做，他都不会满意。他看好的是女孩子家的背景，他会想尽一切办法来为难你。这次我就不去了，下次一定陪你去。毕竟这回是你父亲的大寿，肯定会有很多记者的。我如果去了，再惹你母亲不高兴，闹出什么新闻来，大家都会不愉快的。小峰，明天啊，你就早一点回来，我在家等你。那好吧，那你别写太晚了，早点休息。嗯，我先去洗澡。嗯里面请，你们俩来，进去坐会儿，等会儿去找你们。哎呀，老爷子，恭喜恭喜啊！祝你福如东海，寿比南山。张太太，谢谢谢谢，太太你好，你好，你好。哎呀，老爷子生日快乐！欢迎欢迎，里面请，里面请。谢谢谢谢。你好你好你好。哟，李总，李总，生日快乐！里面请，里面请，生日快乐！谢谢谢谢谢谢。你好，叶总，生日快乐！哎，你好，张太。啊，欢迎欢迎。到里面先坐一下啊。哎呦，张总，你亲自来了，可真好啊！你好，叶太太，谢谢，你好，你好，谢谢，你好。哎，叶伯伯，哟，三姐你来了，三姐来了，生日快乐，谢谢谢谢，叶妈妈，里面请，里面请，哎，三姐抱一下抱一下，帅了，下回聊啊，里面请。小姐，请。哎，生日快乐！欢迎欢迎光临，生日快乐！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，里面请。大哥，三弟，爸，李欢来了。伯父，李欢来了。您的身子越来越硬朗了，我们这些年轻人都自叹不如啊。李欢，叶波能交你这样的朋友，我对他都刮目相看的。伯父，能交叶波这个朋友，是我的荣幸才对啊。<笑>好，祝伯父福如东海，寿比南山。谢谢谢谢谢谢。哎，李欢，嗯，你先进去。待会儿多喝几杯。超级帅哥李欢恭敬不如从命。哎，是啊，嗯，对，老爷子，待会咱们哥俩啊，一定要多喝几杯。哎，你没发现他跟叶波的神态很相似？哎，李欢，嗯，你怎么没带女伴来？我还没女朋友呢。等我有女朋友的时候，第一时间带来见你。哦，确实有点像，但是。气场可比咱们叶波大多了。等会儿你要看中哪家千金，告诉我，哦，我当场给你做大媒，好吧？谢谢伯父了。不过我可没开玩笑哦。李欢的气质倒是跟老爷子有点像
，不会是老爷子的私生子吧？说不定。爸，圆圆来了啊！哎，圆圆，叶伯伯好，正好，我来介绍一下。哦，圆圆是我未来的儿媳妇，叶伯的未婚妻。她呢？你好，是我一位世交的女儿，刚从法国留学回来。哦，叶伯，啊，你带李焕先进去转转。哦啊，好，来，走。见过你伯母，圆圆，来，你来了。伯母您好，好好好，我带你去见其他的伯伯婶婶。来来来，好，我们先过去，我们先过去吧。三弟，啊，你这个未婚妻从哪里冒出来的？芬妮哪去了？大哥，选择芬妮，老爷子会吃了我的。其实芬妮对你很好，你跟芬妮。真的结束了，他为了你连事业都放弃了。是啊，是啊，是啊。大哥，在这个家里面，我只能接受家里给我安排的女人。老爷子已经给我下了最后通牒，我答应也得答应，不答应也得答应，否则我就会被老爷子扫地出门。任总他们过来了啊，嗯，哎，哟哟，李欢，任总你好，又见面了啊，这是我太太，这位是李欢，电视里面应该见过的，你好你好，你好，真是比电视上还要帅啊，任太太也是风姿过人，谢谢谢谢，今天真是一个难得的好日子啊，来，我们来碰一杯，来来 ，Cheers， 这个哥哥好帅啊，对呀，这是李欢，是李欢啊，我们合个影吧，来。一哥哥，佳妮，你来了。一哥哥，你今天好帅。佳妮来了啊，叶妈妈，不好意思来晚了。你看你真是漂亮。佳妮姐，你今天好漂亮啊，裙子和表哥的礼服好配呀、啊，真是金童玉女。哎，你爸妈呢？啊，爸妈他们去接大伯父了，估计会一起过来吧。圆圆和安妮他们都在问你呢，啊，圆圆回来了，你们先好久不见了，我等会去找他。陈太来了，叶太太好久不见了，最近还好吧？叶博士，叶博士，叶家好久不见。叶家，你好，这位啊就是叶总的公子，年纪轻轻已经是博士学位了。大哥，大哥，怎么一个人坐在这儿啊？嗯，你那些粉丝呢？今天美女不少啊。真是美女如云啊！那嗯，你刚刚说哪个美女啊？那边，嗯，哦，他们在那儿呢，我带你过去，走。哦，哈哈，这个美女大哥可享受不了、啊。林佳妮，我哥的未婚妻，我妈亲自给他挑的。你看看，他跟冯峰比如何呀？叶家什么态度？切，叶家什么态度？在我们叶家，从来就没有个人态度。你看，他不是也不敢把冯峰带过来吗？我还指望着他能跟我们家族上演一场对战大戏呢。不过，冯峰是没什么机会了。那边叫我，我先过去了。嗯
一哥哥，乔妮，你怎么一个人在这儿啊？你不开心吗？没有，这人人都这么开心，我怎么会不开心呢？那就好，你少喝点酒啊。表哥，你在这干嘛呢？珊珊。哦，在出博士好。乔妮姐，我们去那边玩吧。一哥哥，那我先走了，你少喝点啊。好。再说不是拜拜，表哥，我们先走了啊，走吧，佳妮姐。嗯本以为你是个有担当的男人，现在看来，不过如此。李欢，你过来干什么？我们有什么好谈的吗？峰峰呢？你把他当什么人了？你父亲六十大寿，你竟然不敢把他带过来？你有什么资格管小峰的事情？你现在跟他在一起了，必须要负责任。我会对他负责任。这个不用你操心。你现在应该跟他结婚，必须明媒正娶，而不是金屋藏娇。嗯，李欢，我们结不结婚，跟你有关系吗？难道你也想学这个时代的男人一样，只同居不结婚，占了便宜，耽误了人家的青春？然后就把人家甩在一边了，嗯，胡说八道！你害怕了是吧？你害怕你得不到叶家的那份家产，一辈子听你老子指手画脚的。你是个男人，不是个孩子。该反抗的时候，你就必须站出来。那个女孩，是你家里人给你选的吧？你必须要做出个抉择。如果你负不起责任的话，趁早告诉峰峰，别耽误了他，别耽误他。张总，叶老先生，生日快乐啊！祝你福如东海，寿比南山。叶公子，谢谢谢谢。咱们干杯！来，先喝点东西。好，好，好。大哥，一哥哥，找你半天了，怎么在这儿坐着啊？啊？怎么了？没事，我们只是随便聊聊。随便聊聊。
大哥，哥，你们该不会是为了大嫂的事儿在？三弟，我们真的没事。叶哥哥，大家都在等你呢，就缺你了。走吧，我们去那边。佳妮，你去吧，我不感兴趣。哥，我没听错吧？咱们家什么时候轮到你感不感兴趣了？妈在找你呢。大哥。你也别在这闷着，那边有那么多你的粉丝等着跟你合影的，我跟你过去。啊。三弟，你先过去吧，缺了我没事，缺了你可不行。走吧，走嘛走嘛，一个个。佳宁，我想一个人静一静。好吧，佳妮，我们走。李欢，你没有听到我说我想一个人静一静吗？还不走？这个女孩是你家里指定的，你想怎么处理跟她之间的关系？怎么处理？那由我自己做主，用不着你来操心。你这个可怜虫，还能为自己做主？叶家，你给我时刻的记住，如果你有一点点对不起冯峰，我绝对饶不了你。爷子，生日快乐，福如东海！啊，好，好，好，谢谢，谢谢。嗯，嗯。哎，佳妮，来来来 ，uncle， 来，你来吗？哎，叶佳呢？怎么没看到人呢？呃，哎呀，你也知道，你这个呆儿子，一向不喜欢这种应酬场面嘛。说不定他又躲在哪儿。看书呢，嗯，哎，叶波啊，你不带圆圆到处逛逛吗？哦，好啊，那我带她去转转、嗯，多陪陪人家。叶家，干嘛一个人在这喝酒？叶家，你会喝酒，我竟然不知道。<笑>好了好了，别喝了，你喝这么多，别管我。哎，你干什么呢？孩子喝醉了吗？喝多了。妈，你看我这么清醒，像是喝多了吗？妈，我跟你说，这次是为爸的六十大寿，我够给你们面子吧？嗯、但是下次别再找我。叶佳，你胡说些什么？哎，老爷子，没事，他工作上遇到困难了吧？嗯，没事没事，来佳妮扶一扶啊。我是可怜虫吗？我做不了自己的主吗？好了，你别说了，来来来，佳妮，不喝了，跟你说别喝了，喝那么多。别碰我，哥，叶波，好了，你不要再拿了，哥，把头走。叶波，你别碰我，哎，走，你放开我，叶波，哎，叶家到底怎么回事？自己几斤几两都不知道，喝的跟个死人一样，沉的像头死猪一样。哎呀，叶小哥哥，你别这么说叶哥哥，他今天心情不好，所以喝多了。嗯，现在就知道替他说话，好啊。那麻烦你照顾他，我回去陪客人了。嗯。
，你去忙吧，一小哥哥。啊，佳妮，先下手回墙。一哥哥，我去给你拿水啊！一哥哥，来，喝口水。接我电话呢。小峰姐姐，喂，叶佳呢？叶哥哥他喝多了，已经睡了。他怎么了？你不用担心，我会好好照顾他的。喂，喂
谢谢。回去早点休息。招待不周啊。生意上的事，明天我们办公室聊。好好好，明天再聊啊。慢走。皇太慢走啊。伯父，再见。伯母，再见。嗯。李欢，有空呢，多来坐坐。一定。叶波，你去送一下。好。告辞了，再见。大哥，待会儿要不要再去哪？我得劝你一句，冯峰的事啊，你趁早别管了。你有那时间，还不如多泡几个妞呢。你说是不是？走了，叶总，我先走了啊。再见再见，拜拜拜拜。叶伯伯，先走了。慢走。哎，下次再来看。看好了吗？叶总，告辞了，告辞了。好，多谢款待。你怎么在这儿？我我碰巧路过这里的，我还有事呢，我先走了。哎，我送你回去吧，这儿不好打车。不用，真的不用。李欢，为什么要碰到你？这个时候，我最不想见到的人，就是你。冯峰，还是我送你,你干什么？这根本打不到车的。不用你管。你是来找叶家的是吧？他没事，只是喝多了。啊！你是在看我笑话的吗？和你有什么关系啊？你为什么总是出现在我的面前？你知不知道你这样很讨厌？喝多了，真的没事，你不用担心，好不好？芳芳，你今天回去好好睡上一觉，明天叶家一定会回来的。我送你回去。音乐好听吗？附庸风雅，你听得懂吗？我听不懂，但是你听得懂啊。你怎么知道我听得懂？笨蛋，记得你跟我说过，上大学的时候学的是法语。我那天路过音像店，听到了这个调调，我就问当时的工作人员，他跟我说，这个是法语民歌。所以，我就买了一张。记不得了
芳芳，其实叶家对你是一心一意的，只是今天晚上喝多了。嗨，男人喝多了不是很正常吗？别担心了，啊。他一定是因为压力大，才会喝多的。就是，你看看叶波和芬妮就知道了。再给他一点时间。叶家有主见，跟叶波不同。我一直都相信叶家。对了，嗯，有件事情我忘告诉你了。嗯。你今晚真漂亮。谢谢你啊。晚安。晚安。小凤，给我倒杯水好吗？嗯，叶哥哥，你醒了，我去给你倒杯水。佳妮，你怎么在这儿？你忘了，昨天你喝多了，我和叶小哥哥把你扶进来的回去了，我一晚上没回去，你小凤姐姐肯定等急了。谢谢你照顾我。我生病的时候也是你照顾我的。啊，你生病的时候我照顾你，那是应该的。那我照顾你也是应该的。对了，佳妮啊，以后啊，你少跟我妈他们那些老年人在一起。你呀、啊，应该有自己的圈子，自己的朋友，知道吗？那以后我常去找你跟小峰姐姐玩，我还吃小峰姐姐做的菜。好，那我走了，你也早点回去休息啊。嗯，你外套。
素下，我给你看。小峰，怎么样？帅吧？嗯，真帅。小峰，你一个人买了礼服，我居然连带你回家的勇气都没有。不要这样说，叶佳，我理解你。谢谢你，小芳。其实我觉得你没有跟我回去是对的。那么多冷眼，还有刁难，你不需要去面对。我们只需要活在我们自己的世界里就可以了。我绝对不会让任何人欺负你的。他们是他们，我们是我们，好不好？反正我要生活在一起的人是你，又不是别人。还是付出吧。你吸引时间不长，观众没有忘了你。这是我能给你的。你家里给你什么条件？进入董事会，主管欧洲市场，还有以后过亿的遗产。叶波，这个钱我收下了。如果没有很多很多的爱。很多很多钱也是好的，谢谢你
查找了很多资料，根据记载，引进这种花的人是宋唐王朝的国师，这位国师的名字叫迦叶。这种花如果养殖成功了，将会改变这个世界，改变人类。我试过了多种花肥都没有效果，还没找出什么原因。嗯，长生花本来就不是普通的花，使用一般的肥料当然不奏效，否则只会开花不会结果。不知道当年迦叶国师用什么方法来养殖啊？当年的迦叶国师就是用自己的鲜血来浇灌的。用鲜血来浇灌，任何人的血都可以吗？嗯，这个就是需要你去研究的了。希望你能解决它。对了，长生花生长的地方正好是七个小暴君失踪的地方，这两者会不会有什么关联？有这种可能。所以，我们要尽快找到那七个小暴君。大哥，好久不见了。是，你欧洲国内两头飞的吗？我前几天去见芬尼了，啊？你都跟人家分手了，还去骚扰人家干嘛？我，说实话，大哥，我原来真的不知道什么是真爱，可我现在就是，就是特想的。毕竟时间久了嘛，日久生情。我想说的是，我可能没有机会再照顾他了，所以我想，请大哥你帮我照顾他。三弟，你说什么呢？你让我去照顾他？我又没有别的意思，我的意思是说，我这辈子娶不了他了，所以请大哥把握好这个机会。先是妙莲，现在是芬妮，又轮回回来了。啊？哦，三弟，我是说，我跟芬妮是好朋友，如果她有困难呢，我一定会全心全力的帮助她。好。芬妮，啊，来了，小峰，我一眼就看到你了。你真漂亮，你今天也特美啊！哎，喝点什么？服务员，你好，来杯咖啡。稍等。芬妮，嗯，你们真的分手了？你的咖啡，请慢用。嗯。也不，他还是跟家里妥协了。他这种人的爱情，来得快，去得也快。哎，小峰，你要看紧叶家。我听说，他现在和林家小姐亲密的交往，你要小心呢。我相信叶家，他是我上一世的爱人，他永远都不会背叛我的。的确，他跟叶波不一样。如果叶家都不能相信了，这个世界上我还能相信谁呢？
，看来我的担心是多余的。我一直都认为，像你这样的女明星，才有条件嫁入豪门呢。什么女明星啊？女明星嫁入豪门的概率啊，不比灰姑娘多多少。我们俩现在已经没希望了。我希望你们两个有个好结果。芬妮，你长得那么漂亮。我算什么呀？就像叶夫人说的，我就是一只黑乌鸦。别瞎说了，谁说女人的美丽是战无不胜的武器啊？哦，我约了李欢，他可能快到了。我也好久都没见他了。坚持，太帅了，帅吗？<笑>哇，你好偏心啊，卖这么漂亮的花送给芬妮，啊，我真是羡慕嫉妒恨呢。这花送给我的，先生，您的咖啡。啊，谢谢。李欢，谢谢你，这是我生平收到的最好的礼物。嗯，对了，现在网上的新闻铺天盖地的在说你呢，每天都是头条，看得我都烦死了。说我什么？说我是超级老好人，不泡凉，<笑>不玩绿茶婊，不搞基。<笑>哎，我真不明白你，超级帅哥的决赛已经开始了，你为什么现在要退赛啊？没意思，不想玩了。现在好多人都在找你呢。你的贴吧里都乱成一锅粥了，你知道粉丝们都怎么说你吗？我给你们读读啊。啊，好好的一个帅哥，怎么要退赛了呢？李欢，如果退赛，这个节目我坚决不看了。呼吁李欢尽快重返赛场。嗯，没有李欢，生意何患？嗯，你有没有想我呀？我有病啊！我吃饱撑的。李欢，你现在退出，我觉得太可惜了。对啊，我以前还一直担心你，怕你适应不了这个社会。没想到你做的风生水起的，你真的太适合做明星了。你要是放弃了，你会干什么呀？我会干的可多了，不信，等着瞧吧。哇哦，谜一样的大哥，神一样的男人，万万没有想到，这个世界上居然会有你这样的生物。还挺自信的，就是啊。说真的，李欢，你下一步准备干什么？炒股。现在在玩期货，我把我所有的财产加上叶波拿来的两百万全都投进去了。你们猜我现在赚了多少钱？多少？一千万 ？No no 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 no！ 我现在的资产已经超过九位数了。哇，牛啊！哎，对了，我最近买了一套庄园，很快就入住了。你们有空可以来做客呀。没问题，自己还搞了个快活林，服了你了。哎，嗯，我去他家看一下。啊，很快。你，你赶紧去啊！你不是做梦都想着你的陈皇后吗？现在有机会了，你怎么能让芬妮、啊？我送你的花，你为什么送给他呀？这不是一目了然的问题吗？还用我说明啊？没有人比芬妮更适合你了，她是你在这个世界上熟悉的三张面孔之一。又开始胡说八道了。哎呀，没有。哎，说真的，芬妮现在可是单身，时机刚好，赶紧下手。那要是你也单身，是不是也随我选呢？凭什么？你对别的女人都比我好，我才不愿意呢。如果说
，我只对你一个人好呢。你当我是几岁的小朋友啊？几句甜言蜜语就把我哄住了？你像我这种老爷们儿，一点都不适合你。哎。干什么呀？公共场合呢？你以为我喜欢你啊？只是觉得你这个老朋友需要安慰一下而已。切、啊，不用，喜欢我的人海了去了，不少你一个。是吗？喜欢你的人海了去了，你是不是以为谁都喜欢你啊？啊？其实你长得很一般，好不好？什么？二班。什么？一般般。哎，你。你以这张嘴啊，注定孤独终老。找你的皇后去吧。哎，我送你。不用。你陪我待一会儿吧。我自己逛。哎，放手。蠢女人。看，怎么哪儿都有他呀？真晦气。算了，犯不着为他生气。你跟我表哥是金童玉女，谁知道半路杀出来个黑乌鸦？算了，珊珊，让人家听见了多不好啊！有什么不好的？我今天非教训他一顿不可。喂，不要啊！快，芳芳姐，你一个人啊？好巧啊！要不我们一起逛吧？不了，你们逛吧，我随便看看。那你注意安全啊！拜拜。啊！啊！啊！啊！啊！你没事吧？没事没事没事，你别管。芳芳，芳芳姐，你没事吧？不是说让你注意安全了吗？你怎么那么不小心啊？芳芳，你没事。芳芳，芳芳，快走，走走走。芬妮，快先把车开过来。哦，没错。没事吧？需要你来看我笑话。现在是不是觉得我的样子特别可笑？我是不是就是一个笑话？刚才推你的是不是林佳妮？李欢，我的事情以后不需要你管，我不需要你对我好，我不需要，我不需要。哎、林佳，你对你这样，叶家他知不知道？叶家他根本就不爱你。他就是想占有你的身体，他怎么能让你受这样的委屈啊？你死心塌地的对他，他怎么能这样？混蛋！没事，有我在。
给我。这是我们来到这个世界之后的第一个家。你曾经说。金窝银窝不如自己的狗窝，我就把它买下来了。你看我还美吗？不是说没了发型就没了爱情吗？你在我心目中，永远永远都是最美的看你现在这个样子，跟个落难的丑小鸭似的。快去洗个澡吧，嗯。我现在这样怎么了？你是不是还以为别人会对你有什么想法呀？你想多了。你看你现在成什么样了？你个怪！对呀、啊。我是一只千年妖。你是不是想迷死个人啊
。来，喝点酒吧。哎，还是你最了解我啊。嗯你知道吗？我现在天天在追你的小说看，我可是你的头号粉丝。我还给你评论，还给你留言了。芳芳，其实你没必要那么辛苦。不辛苦啊，现在叶家赚钱养着我呢。要是家业养着你，那你干嘛还要在外面拼命的写小说赚钱？要不然我干嘛呀？总不能整天无所事事的当个米虫吧？然后变成一个头发长、见识短的黄脸婆。你呀、啊，已经成为小富婆了。那我得写多少小说？啊？哎，你还记得吗？当时你的梦想是中五百万彩票，然后你说你有钱了之后马上换房子。因为你很讨厌搬来搬去的，嗯，我当时就给你发誓说，我说我一定会给你买一栋房子，里面有大大的写字台、大大的书柜，还有漂亮的花园。我还跟你说，我要成为世界富豪，世界第一富豪。你总是说不切实际，其实啊，在我的字典里面，根本就没有“不切实际”这个词。这是两百万，全是你的，你随意的挥霍。哇，这么多钱，你发财了！你忘了吗？我炒股的原始积累，是我们两个人一起攒的，所以以后我的财产，有一半儿，全都是你的。不行，我不能总要你的钱。就算是原始投资，我也早就收回成本了。这些钱都是你辛辛苦苦赚来的。我不能坐享其成。你那么多钱，你在家放着多不安全啊！那这样吧，我明天给你存到银行里面去，好不好？嗯，太晚了，我该回去了。那我送你回去。要是觉得很累很疲惫的话，你你就跟叶家分手吧。没有谁能够忍受一辈子受委屈，而且你们两个人性格不合，我不希望你有一丝的难过。你让我跟叶家分手？他们还不知道会想出什么办法来整你呢。看看芬妮你就知道了。叶家不会动摇的。现在不会，以后呢？叶家说过，他心里最重要的人，就只有我一个。当感情趋于平淡的时候，是你重要，还是他母亲重要，还是他的家族利益更重要？他是不会为你放弃整个家族利益的。
他一定能做到。即使做到一时，他能做到一辈子吗？峰峰，叶家他不适合你。如果你用自己的痛苦跟隐忍，去维持那段感情，你能撑多久啊？李欢，我们以后不要再见面了。你，你说什么？叶家不喜欢我们见面。我不需要一个知心大哥。更不需要一个蓝颜知己，非你那样的好女人才是你的归宿。不要再把时间浪费在我的身上。我们本来连朋友都不该做。我只，我只是希望你能够过得更好。不用了。你已经给了我两百万，我们的恩怨一笔勾销，你以后再也不欠我的了。峰峰，怎么了？觉得两百万花的很不划算吗？要不要我陪你去睡一晚啊？还没睡呢。李欢送你回来的，我恰巧碰到他的。你生气了，叶家。小峰，我回来之后，发现你不在家，给你打电话你也不接，我很担心你，我以为你出什么事了呢。我手机没电了。小峰，以后你还是少跟李欢来往吧。我是不是，我是不是很霸道？我明知道李欢不是我的对手，还老防着他。其实，李欢一个人在这个世界上也挺可怜的。你说他自己孤苦伶仃的，要不这样吧。
以后你在和他见面的时候，别回来太晚了，让我担心。啊，当然，小峰，越少见面越好，好不好？是我不对，我以后乖乖待在家里，不到处乱跑了。小峰真乖。小芳，我妈说，这个季节我这里景致好，想过来看看。正好是周末，顺便想带着珊珊和佳妮一起来咱们这儿住两天。如果我说，我不欢迎林佳妮呢？佳妮，佳妮是个挺善良的孩子呀，而且她对你很有好感。他善良，他最好，你们才是门当户对。我算什么？什么都不是。小峰，是不是发生什么事情了？你告诉我好吗？今天在广场上。我看到了林佳妮和珊珊，珊珊故意把我推到了喷泉池里，我被人骂作是无耻的第三者。那你有没有伤着？这个珊珊，怎么对你这么粗暴？小峰，你别生气，我一定好好教训教训我这个任性的妹妹。